வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை இப்போ நம்ம ஒரு ஊர்காக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நல்லெண்ணெய் சூடானோடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் நான் ஜென்ரலாக ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஆப்ஷனலாக யாராவது வேணும்னா ஆப்ஷனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இந்த எண்ணெயில் நல்லா பொறிக்கிட்டோம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம துருவி வச்சுருக்க மாங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய சைஸ் மாங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் இது மாங்காய் கொஞ்சம் புளிப்பாகவே இருக்குது ஸோ புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்தை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடுகு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு நம்ம இது கடுகு புரிஞ்சிச்சு இந்த சைஸில் வந்து நம்ம துருவி வச்சுருக்க மாங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மாங்காவை வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்க விடுங்க அந்த ஈரத்தன்மை கொஞ்சம் போகும் நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்தோடனே எண்ணெயில் கிளாஸியாக ஆகிடுச்சு பாருங்க நல்லா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதுக்கு பிடிக்கும் வெறும் பிளெயின் சில்லி பவுடர் இது ஹோம்மேட் சில்லி பவுடர் தான் அதனால் நம்ம தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இன்னும் காரம் பத்தலைனா தேவையான கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஞ்சம் கலரி விட்டு கலரி விட்டு பார்த்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் காரம் இந்த ரெண்டு மாங்காய்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபுல்லாக சால்ட் உப்பு எடுத்துக்கிறேன் கல் உப்பு போட்டு நீங்கள் கரைக்கிறதா இருந்தாலும் அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் காரம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கூட வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கையை விட்டு கிளறிகிட்டே இருங்க இல்லைனா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கிளறிகிட்டே இருங்க எண்ணெய் நல்லா அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வரும் நல்லா அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வெந்தய பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளம் வேணும்னா ஆப்ஷனல் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வதங்கினோடனே அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே பார்க்கலாம் நம்ம மாங்காய் நல்லா வதங்கி உப்பு காரம் எல்லாமே நான் செக் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர டைமுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் இதுதான் வந்து நல்லா ஊர்காக்கு வந்து டேஸ்ட் கொடுக்க போகிறது தான் இது நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெந்தயம் கடுகு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதை வறுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அது நம்ம மாங்காய் பச்சடி வேறு குழம்புலாம் போடும்போது கூட இல்லை பொரியல் செய்யும் போது கூட இதை போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதை போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கலர் கலரிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு வெள்ளை வேணும்னாலும் இந்த ஸ்டேஜில் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது ஆப்ஷனல் தான் நான் இதுக்கு இதுக்கு வெள்ளை வேண்டாம் மாங்காக்கு வெள்ளை வேண்டான்றதுக்காக நான் வெள்ளம் ஆட் பண்ணலை இது ஆப்ஷனல் வெள்ளை வேணுன்றவங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் காரம் சேர்த்து கொடுக்கறதுக்காக ஸோ இப்போ இதை நான் இறக்கிடுறேன் இதை இது சூடாகணுன்னா ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் நம்ம இதை மாற்றிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நல்ல ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம்